一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，追求合群，是因为我们没有经历过江湖的险恶；而摆脱群体，选择独处，是因为我们希望活成内心想要的模样。年少时，所有人都会选择合群，觉得多个朋友多条路，人脉多了，生活就宽广了。我们的人生也能够走向快车道了，可是我们越是融入到圈子当中，就越会感受到圈子的压力和人际关系的险恶。这个时候，我们就会对以往的选择产生怀疑。这所谓的合群，这所谓的人际关系圈，真的有意义吗？就拿我身边的同事来说吧，我们把他们当成了朋友，认为这些人跟我们是有缘分，所以我们就对他们真心相待。结果呢？不过就是我们用自己的热脸去贴了别人的冷屁股罢了。如果说同事是外人，那我们不妨想想自己的亲戚。如果可以选择，那么我们该采取怎么样的态度去对待我们的亲戚呢？过分热情，并不是好事。只过着别人而忘了自己，那就是一种自轻自贱的行为。也许我们最好的做法，应该是和他们保持一定的距离吧。人过六十，当个狠心人，和亲戚同事一刀两断，那我们才算活通透了。一，当个狠心人。俗话说，人不狠站不稳。人如果没有一颗果决而又够狠的心，那是无法找寻到我们自己的幸福的。一切的狠和果决，都是为了成就更好的自己。想起了一个中年人，都一大把年纪了。还喜欢和别人打成一片，甚至还会丢弃自己的尊严，只为了融入到别人的圈子当中。对此，我就问了他一个问题：这么没有尊严的合群，真的有价值吗？他只说了这么一句话：“多年来我都是这么做的，习惯了，有很多事也改变不了。其实我还真的是挺讨厌自己的。”只能说，每个人都活成了自己讨厌的模样吧，但是我们却没有勇气去改变。而想要改变，那么我们就得成为一个足够狠的人。对于不爱我们的亲朋好友，我们就没有必要再去念及旧情了。该抛弃就抛弃，该远离就远离，反正我们一拍两散，从此各相安好，那就可以了。对于我们毫无感情的工友，那我们也没有必要想太多。工作的时候，我们还会念及旧情。可一旦退休了或者辞职了，那我们不妨远离，只和喜欢的人在一起。所有的狠都是为了让我们追求更为美好的人生。二，与亲戚一刀两断。在中国这个人情血缘社会，我们跟自己的宗亲应该算是较为熟悉的，而且我们天生就对他们有好感。这些好感既是血缘的羁绊，更是亲情的相互联系。对于宗亲的那一些亲戚，你究竟有怎样的想法呢？是认为他们可靠可信，还是认为他们能够和自己相互扶持呢？其实，这都是要看人的。要是你遇到了较为有亲情，而且也为人和善的亲戚，那么他们自然是可靠可信的。可是，如果你运气不好，遇到了没有任何亲情、内心较为冷漠的亲戚，那不管你怎么对他们好，他们都会认为你软弱可欺，亲戚与亲戚之间的关系其实是最为现实的，因为你的亲戚会针对你的钱财、势头的大小来对你进行判断。要是你有钱有势，别人就会尊重你；否则，别人只会看不起你。中国社会有一个很现实的地方，那就是血缘人情，看似是可以相互沟通的，可实际上它是最无情的。所谓“虎生有可敬，人熟不堪亲”，越是熟人，越是有点亲缘关系的人，他们的心往往是最为无情的。而如果你不想被他们算计，那你就得懂得及时止损，该断则断。要知道，那些八竿子都打不着的疏远亲戚，他们是最为现实的。你有钱没钱，他们对你的态度是完全不一样的。所谓“有钱有酒真兄弟，患难何曾见一人”，就是这个道理。三，跟同学减少往来。张先生曾经碰到这么一件事：某一天下班之后
他收到了一条邀请进群的微信消息。他仔细一看，原来是自己某一个小学同学创的一个同学群。然后呢，他就把以前的同学都拉到这个群里面去了。张先生原本不想加入这个群聊当中的，可看到是自己的小学同学，那就看在以往的情分上加入其中了。他认为入群之后也不会发生什么事便很少的去理会这个群。可是，过了一个晚上之后，张先生打开群聊，才发现有很多人都在艾特自己，都让他进行砍价，或者做一些点击啊、求关注之类的事儿。而且这个群里面都是一些推销产品的呀、放广告的人。那个时候，他就对这些人好感大减。本来就是聊天、重叙旧情的地方，怎么就突然出现了这种情况呢？后来他就退出了群聊。其实，当我们人到中年时，还是跟某些同学啊减少往来最好，因为别人跟你没感情了，而你也对别人不怀兴趣，那么这双方就应该互相远离呀、啊。有人会说这样做不是过分无情吗？其实该留在你身边的人，他一直在你身边，从没有离开你。而那些早已离你而去的人，哪怕你对他再好，他都不会正眼看你一眼。这又何必呢？人老了，做一个不合群的人。合群有利有弊，如同双刃剑，在得到群体的庇护与帮助的同时，也势必会与其中的某些成员在接触与相处之中，产生各种各样的矛盾。纷争和利害冲突，其实说句实在话，所有的阴谋也好，伤害也罢，都是随着人际关系而产生的。没有听说过自己一个人会成天面对这种事情的。所以，群体给个人带来的不仅仅是融入其中的安全感，也会剥夺你的个性，变成一种喜欢随大溜、人云亦云的样子。网络上有这么一句话。不合群不热闹，一个人远行喜欢陌生，喜欢隔阂，喜欢人与人之间的淡薄相处，喜欢这样的格格不入。记得在合群的时候，我们吃个饭，做点事儿，都需要和别人在一起，仿佛我们就像傀儡一样，只能够顺着别人来生活。这傀儡般的人生也并没有让我们活得幸福。表面上看，我们是群来群往，可实际上，我们的内心是特别孤独的。摆脱合群，我们又没有这个勇气，那我们怕什么呢？只怕被别人看不起，当成是异类，就如同一群乌鸦中的白天鹅一般被人排斥。有一个作家说过，我们都需要不合群的勇气。被人当成异类，那就被人当成异类吗？又有什么大不了的呢？生活本就是为了自己而活，那我们只要自己过得快乐一点，那就可以了呀。不合群的时候，我们可以看看书、品品茶、赏春花秋月、看潮起潮落、观日月星辰、望四季轮转，如此不也是一种浪漫的选择吗？人越是上了年纪，就越是要有勇气成为不合群的人，这应该是经历岁月后的领悟。往后余生，我们应该如何活着呢？有作家提出这么一个观点啊。卸下伪装，褪去浮华，面对的只是赤裸裸的寂寞。所有的伪装，我们都可以褪去；所有的浮华，我们都可以远离。唯有寂寞，需要我们默默的去享受，在寂寞中去感受生活的真谛。有些人习惯了一个人生活，那他一个人去种种花，养养猫。读读书，反正悠闲每一天，让自己的心变得愈发的充实且自由起来。有些人习惯了和老伴儿去旅行，两个人想去哪玩就去哪玩，反正大千世界总有适合我们的地方。时光悠长，和爱我们的人相伴也挺好。有些人习惯了冥思冥想，一边钓鱼一边思考人生，反正在自己的天地中活成了自己想要的模样，这也是他成熟的一面。为人处事，我们需要保持一个原则：凡事都要以自己的开心为主。一切让自己不开心的事儿，包括人，我们都要远离。人活一世，没必要让自己活得太憋屈，喜欢的就珍惜，不喜欢的就摒弃，仅此而已。好了，今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。
，一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，人生就是一边拥有，一边失去，一边选择，一边放弃。可叹岁月流逝，可悲容颜不在。女人这一生总是把心都放在了丈夫和孩子身上，却往往忽略了自己也需要被关注。有个词说“美人迟暮”，对女人而言，最好的美不是浓妆艳抹，而是不需要修饰、不需造作，洗尽铅华后依旧美得有底气。人抗衡不过时间，哪怕是迟暮，也总难逃过衰老的结果。但只要心态足够好，你的人生就会一如从前，不会因年龄变化而有任何改变。保持年轻，别无他法，只有心年轻。生活的每一份艰难里，都会藏着一份生机，一份诗意。一，学会了快乐。人生虽苦，但也要笑颜如花。高尔基曾经说过：“快乐是人生中最伟大的事。”孩子为什么总是很快乐？因为他们从不把难过的事放在心里。这个世间，最苦的便是执念和过往，而我们偏偏将他们深埋于心中。其实，能在时间中消散的，就都无需在意了。人总要学会往前看，学会释怀，学会放过自己，才是智者。滚滚红尘，学着自己在苦中找一些甜。在难中找一些乐，永远保持着知足常乐的心态，认真的过好每一天，守护好这岁月静好的时光，过平凡而快乐的生活，做一个快乐的普通人，如此，便是很好了。二，学会宽容，不同的心态看不同的风景，想要成就更高的人生境界，就一定要先学会改变自己的心态。凡事争则两败，让则两利。世间不如意十之八九，能真的得偿所愿的事情太少。所以，宽容别人更是为自己的心灵让路。过度纠缠于个人恩怨，带来的只能是无限的怒气和难以平静的心境。心若计较，处处都是怨言；心若放宽，时时都是春天。大度能容。容天下难容之事，开口便笑，笑世间可笑之人。在工作与生活中，我们若能多一分宽容，便会少一分纠结；若能多一分忍耐，便会少一分烦恼。人生在世，一定要让自己远离情绪的控制，学会做情绪的主人。三，学会了善良。人之初，性本善。有人说善良是本性，但其实善良更是一种选择。人不一定要做出一番惊天动地的伟业，也无需把日子过得轰轰烈烈，但一定要温暖善良。勿以善小而不为，轰轰烈烈大善是善，细微之处的小善也是善。不管别人怎么对你，不管曾经经历什么，都永远不要改变你的善良。每一个善良的人，都是那一盏盏明灯，照亮着世间所有的黑暗。所以，但行好事，莫问前程，做个善良的人，温暖自己，照亮别人。四，学会了优雅。女人可以不漂亮，但一定要够优雅。黑玛雅曾说：“一个人的形象是他内心品格的反应。”优雅。能恰当的体现你的善良、体贴和智慧，只有这种美好与漂亮相加，才是真正的得胜。带有智慧的优雅是人生阅历的结晶，以柔克刚，化问题于无形，让人钦佩不已。容颜易逝，但气韵长存。优雅的女人会散发出气定神闲的力量，那是一种经过历练的成熟与魅力。他们相信自己无比强大，所以可以淡然面对眼前的困难。他们相信自己的魅力，所以不向任何事、任何人妥协。
。优雅的女人虽各有千秋，风情无边，但相同的是，她们都把人生牢牢地掌握在自己的手中，活出了真正的自我。五，学会了美丽。在这样一个以貌取人的时代，学会美丽是一个女人的尊严。杨澜曾说过：“我相信以貌取人。”是的，生而为人，尤其是女人，你必须精致，这是女人的高贵和尊严。当外人看到你的第一眼，在不知晓你的学历、家境、背景的情况下，你的外表、穿着打扮、言行举止都是外人衡量你的标准。一个女人真正的美，绝不是皮囊之美，而是发自骨子和灵魂的魅力，是一份应充实的内在。不注意形象和身材的管理，其实也是在无形中告诉众人，你已经被生活中的艰辛打败了，你被辛苦的工作打败了，你被繁琐的家务事打败了。所以，对自己的形象要求越高，也反映出你的生活层次越高。脸上总带笑容，心中满是欢喜，得体从容，自信强大，才是一个女人最好的状态。六，学会了独立，靠自己，无论什么时候都最有底气和魅力。常言道：“靠山山会倒，靠人人会跑。”沧海都会变成桑田，更何况身边的人。知晓人情冷暖后，才懂得，别人能给你的，至多是一片树荫；只有自己变成一棵大树，才能脚踏实地的生活。没才干的女人。靠嫁人过活，有本事的女人靠自己过活。一个女人必须作为独立的个体而活，因为父母的宠爱、男人的关怀，都会有消失的那一天。只有用你自己的双手拼搏出来的成就，积攒在内心的自信，是别人抢不走的。这个世界上，唯有自己不会辜负你。七，学会了关注健康。身体是革命的本钱，没有了健康，一切都是浮云。人生在世，如白驹过隙，忽然而已。茨威格说：“一个人年轻的时候，总以为疾病和死神只会光顾别人，可事实上，命运又曾饶过谁？人活一世，除了生死，都是小事，什么都可以被拿来挥霍，但身体不行。”人生已经到了下半场，我们也该想明白，该追逐的从不是名利、成就，而是健康。老天对我们每一个人都是平等的，疾病也不会因为你贫富贵贱就放你一马。你不爱惜自己的身体，时间真的会毫不留情地惩罚你。到那时，再多的名誉都无法拯救你即将被死神夺走的生命。再多的钱财也换不回你和家人朝夕相处的时间。真的到了那个时候，你再想好好照顾自己的身体，根本就是无稽之谈。健康从来都不是选答题，而是必答题。八，学会了看淡得失，淡然处之，笑看今生。人生在世，注定要受许多委屈，但要记住。世上除了生死，其他都是小事。电影《卧虎藏龙》中说道：“当你握紧双手，里面什么也没有；当你打开双手，世界就在你手中。不管遇到了什么烦心事，都不要自己为难自己，学会一笑置之，超然待之。世上的每个人都是一边拥有，一边失去，一边选择。”一边放弃，唯有心平气和的放下，不以物喜，不以己悲，方能真正的做到荣辱不惊，看庭前花开花落。人生本来一场空，有无之间的更替便是人生。得失之后的心态决定苦乐，得意时要看淡，失意时要看开，成功时不轻狂。失败时不丧志，凡事淡然处之即可。九
，学会了及时止损。女人最可悲的一件事，就是把错爱当执念。作家刘同在书中写过这样一句话：“这个世界上有结果的付出叫付出，没结果的付出叫代价。”很多时候，你自以为毫无保留的热情能感动对方。可结果不过是一个人的独角戏，对你好的人，哪怕你并没有为他做过什么，他也还是会对你好。那些不把你当回事的人，纵使你拼尽全力，他也依旧不会多看你一眼。生活中，很多东西都值得争取，但唯独那个假装睡着的人，不值得你浪费一丝一毫的精力。因为你不论如何都叫不醒一个假装自己睡着了的人，握不住的沙就扬了他，不在乎你的人就远离他，及时止损，不要让自己越陷越深，不让自己的付出付诸流水，你的人生才会轻松一些。十，学会了珍惜，人生只有一次，四季轮回，但永远。都不是过去的四季了，珍惜时间。世界上最快而又最慢，最长而又最短，最平凡而又最珍贵，最容易忽视而又最令人后悔的就是时间。时间是最公正也最冷漠的，它从不会为任何人停留，错过了就是错过了。所以今日事今日毕。学会珍惜时间，别给自己留遗憾。珍惜身边的人，每个人都不是一座孤岛。人与人之间彼此扶持，彼此照料，生活才有了温暖。好的人给你快乐，坏的人给你经历，最差的人给你教训，最好的人给你回忆。有生之年，何幸遇见？若能碰上对的人，已是一种福分。每次告别都用力一点，因为有些人一旦错过，便是永远。人生苦短，别总等来日方长。活得年轻的女人，都肆意又自由，她们会爱家庭，却不会将自己的人生全部投入家庭之中。她们会为自己花些小心思，让自己活得成熟。又从容。一辈子太短了，为自己而活才是最好的活法。自己的生活自己做主，自己的人生自己去走，不看任何人的眼色，只为了好好爱自己。学会了好好爱自己，世界才会爱你。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道。别忘记点点订阅，期待你的留言和转发哦！在这里，你永远不会孤单。